অর্থনীতি অর্থনীতির ফার্স্ট হাফে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলাম অর্থনীতি কি বিষয়টা কি তার সংজ্ঞা কি বিষয়বস্তু কি এগুলো নিয়ে আলোচনা করছিলাম আর এবার আমরা দ্বাদশ শ্রেণীর চাহিদা তত্ত্ব দ্বাদশ শ্রেণীর চ্যাপ্টারের চাহিদা তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করব ম্যাম আমরা চাহিদা তত্ত্বের আলোচনা যাব হ্যাঁ যারা ক্লাস টুয়েলভ এর স্টুডেন্ট তারা কিন্তু অলরেডি এক বছর ইকোনমিক সাবজেক্টে পড়ে পড়ে এটা তোমাদের কাছে কোনো নতুন বিষয় নয় এবং যে বিষয়টা আমরা আজকে আলোচনা করবো ভেবেছি সেটাও কিন্তু একটা প্রাথমিক ধারণা তোমরা পেয়ে গেছো ইলেভেনে চাহিদা কাকে বলে এবং চাহিদা রেখা কিরকম দেখতে হয় সেই ধারণাটা কিন্তু তোমাদের হয়েছে ক্লাস ইলেভেনে যেহেতু তোমরা এবছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী এবং যেহেতু স্কুলের সঙ্গে তোমাদের দীর্ঘ যোগাযোগ নেই সেজন্য একটু প্রথমে আমি জানিয়ে দিই হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা যারা দিতে যাবে ইলেভেনের সঙ্গে টুয়েলভের কোয়েশ্চেন প্যাটার্নের সামান্য একটু পার্থক্য আছে ক্লাস টুয়েলভে তোমাদের সিলেবাসটা দুটো ভাবে ভাগ করা গ্রুপ এতে আমরা পড়ব মাইক্রো ইকোনমিক্স আর ম্যাক্রো ইকোনমিক্সের কিছু বিষয়বস্তু আর গ্রুপ বিতে আমরা অ্যাজ ইউজুয়াল স্ট্যাটিস্টিক্স আর ইন্ডিয়ান ইকোনমি পড়ব প্রজেক্টটা যেরকম কুড়ি নম্বরের প্রজেক্ট থাকে সেরকমই থাকবে কোয়েশ্চেন প্যাটার্নটা খুব সংক্ষেপে আলোচনা করে আমি রিমান্ডে ঢুকছি তোমাদের প্রথমে যেটা বলার বিষয় এক দুই এবং পাঁচ নম্বরের প্রশ্ন থাকবে দশটা এক নম্বরের মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন থাকবে এবং এই অংশে কিন্তু কোনো বিকল্প প্রশ্ন অল্টারনেটিভ কোয়েশ্চেন থাকবে না অল দো অল দ্য টেন কোয়েশ্চেন আর কম্পালসারি দশটা এক নম্বরের শর্ট আনসার টাইপ কোয়েশ্চেন এস এ কিউ যেটাকে তোমরা বলো সেটা থাকবে এক্ষেত্রে পাঁচটা প্রশ্নের বিকল্প প্রশ্ন থাকবে পাঁচটা প্রশ্নে নাও থাকবে দু নম্বরের প্রশ্ন থাকবে দশটা এক্ষেত্রেও পাঁচটা প্রশ্নে অল্টারনেটিভস থাকবে বাকিটাতে থাকবে না আর পাঁচ নম্বরের প্রশ্ন থাকবে তোমাদের আটটা এই আটটা প্রশ্নের মধ্যে চারটে কোয়েশ্চেনের অল্টারনেটিভস পাবে বাকি চারটেতে কিন্তু পাবে না ওগুলো কম্পালসারি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করে দিই অল্টারনেটিভস এর কথা যে আমরা বলছি এই অল্টারনেটিভস যেগুলো থাকবে সেগুলো কিন্তু সেম চ্যাপ্টার থেকে থাকবে অর্থাৎ একটা পাঁচ নম্বরের প্রশ্ন যদি ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে আসে তার বিকল্প প্রশ্নটাও কিন্তু ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকেই থাকবে তার মানে ব্যাপারটা দাঁড়ালো কি কোনো একটা চ্যাপ্টারও তোমরা বাদ দিয়ে পরীক্ষা দিতে যেতে পারছো না এটা পড়ে নিয়ে অন্যটা করে নেব অন্য প্রশ্ন আনসার করে নেব এই প্রশ্নটা দরকার নেই এটা ভাবার কোনো কারণ নেই অল দ্য চ্যাপ্টার্স আর কম্পালসারি অল্টারনেটিভসও সেম চ্যাপ্টার থেকে আসবে সো লেট ইস গেট ইন টু ডিমান্ড থিওরি অ্যাজ আই টোল ইউ তোমরা ডিমান্ড জিনিসটা বুঝেছ খুব প্রাথমিক একটা ধারণা তোমাদের হয়েছে অলরেডি তো আজকে আমরা তার বাইরে গিয়ে আর একটু ডিটেলে আলোচনা করব কি কি বিষয়ের উপর চাহিদা নির্ভর করে হোয়াট আর দ্য ডিটারমিনেন্স অফ ডিমান্ড এবং চাহিদা রেখা যেটার একটা প্রাথমিক ধারণা তোমরা পেয়েছ সেই চাহিদা রেখাটার আকৃতি একই রেখে চাহিদা রেখা কিভাবে সরে যেতে পারে তার কিভাবে শিফটিং হতে পারে এবং এই যে চাহিদা সূত্র যেটা তোমরা খুব সংক্ষেপে পড়েছ তার পেছনে কারণগুলো কি কি তার পেছনে তত্ত্ব বা থিওরি তো কিছু থাকবে চাহিদা রেখা নিম্নমুখী কেন হয় চাহিদার সঙ্গে দামের সম্পর্ক বিপরীত কেন হোয়াট আর দ্য রিজনস বিহাইন্ড দ্যাট অ্যাজ এ টোল ইউ তোমরা খুব সংক্ষেপে পড়েছ ডিমান্ড কাকে বলে ডিমান্ড ইজ ডিজায়ার টু পারচেজ ব্যাকড বাই পারচেজিং পাওয়ার অর্থাৎ ক্রয় ক্ষমতা দ্বারা সমর্থিত ক্রয় করবার ইচ্ছে শুধু ইচ্ছে থাকলেই হবে না কেনার সেটা কেনার আমার ক্ষমতাও থাকতে হবে তবেই তাকে আমরা বলবো চাহিদা তাহলে কি কি বিষয়ের উপর এই চাহিদা নির্ভর করে এটা আমাদের আজকের প্রথম আলোচনার বিষয় তার আগে বলিনি অবশ্যই আমরা একটা নির্দিষ্ট বস্তুর চাহিদার কথা বলবো সাপোজ কমোডিটি এক্স যখন চাহিদা আলোচনা করব অ্যাট আ টাইম আমরা একটা বস্তুর চাহিদাই আলোচনা করব অ্যান্ড ফর পার্টিকুলার পিরিয়ড অফ টাইম সেটা দৈনিক চাহিদা না মাসিক চাহিদা না বার্ষিক চাহিদা সেটা উল্লেখ করা খুব দরকার দিস থিংস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট যখন চাহিদা আলোচনা করছো সময় এবং দ্রব্য নির্দিষ্ট কর তাহলে প্রথমেই আমরা দেখেছি যে যে দ্রব্যের চাহিদার কথা আলোচনা হচ্ছে তার দামের সঙ্গে সরাসরি একটা সম্পর্ক আছে দ্য কমোডিটি অ্যান্ড ইটস প্রাইস দিস থিংস আর ভেরি মাচ রিলেটেড কীরকম রিলেটেড আমরা দেখেছি সাধারণত সাধারণত কথাটা জোর দিয়ে বলছি কারণ অন্যথাও আছে দাম বাড়লে চাহিদা কমে দাম কমলে চাহিদা বাড়ে অর্থাৎ দামের সঙ্গে চাহিদার একটা বিপরীতমুখী সম্পর্ক আছে ইনভার্সলি রিলেটেড এই দুটো জিনিস কিন্তু শুধু দাম তো নয় এছাড়াও আরও অনেক বিষয় আছে যেগুলোর উপরে চাহিদা নির্ভর করে এক এক করে আমরা সব সংক্ষেপে আলোচনা সেরে ফেলি ধরো 
ক্রেতার প্রয়োজন আমার প্রয়োজন থাকবে জিনিসটা তবেই না আমি সেটার চাহিদা তৈরি করব প্রয়োজন ছাড়া তো কেউ কোনো জিনিস চাহিদা করেন না ক্রেতার রুচি পছন্দ অর্থাৎ টেস্ট অ্যান্ড প্রেফারেন্স জিনিসটা আমার পছন্দের হতে হবে সাপোজ আমি আইসক্রিম পছন্দ করি না আমার কাছে যদি অনেক টাকাও থাকে আইসক্রিমের দাম যদি পঞ্চাশ টাকা থেকে কমে দশ টাকাও হয়ে যায় তাহলেও আমি হয়তো আইসক্রিমের চাহিদা করব না কারণ আমি সেটা পছন্দই করি না তাহলে রুচি পছন্দ একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট বিষয় এবং এই রুচি আর পছন্দটা কিন্তু পরিবর্তনশীল সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গে একজন মানুষের একজন ক্রেতার রুচি পছন্দ পাল্টায় ফর এক্সাম্পল আমি যখন খুব ছোট ছিলাম আমার লাল নীল হলুদ সবুজ রঙের ওই ছাতা খুব পছন্দ ছিল এখন যদি আমাকে কেউ অনেক টাকা দিয়ে বলেন ওই ছাতাটা কেন আমি কি কিনতে চাইব চাইব না ডেফিনেটলি আমার রুচিটা পছন্দটা পাল্টে গেছে থার্ড উইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডিটারমিনেন্ট অফ ডিমান্ড ইজ ক্রেতার আয় ইনকাম অফ দ্য কনজিউমার ক্রেতার আয় সাধারণত দেখা যায় যত বারে তত তার ক্রয়ের বিভিন্ন জিনিসপত্র ক্রয়ের জন্য চাহিদা তত বাড়ে আগেন আই এম ইউজিং দ্য ওয়ার্ড জেনারেলি বা সাধারণত কারণ এরও অন্যথা আছে বেশিরভাগ জিনিসের ক্ষেত্রে দেখা যায় ক্রেতার আয় যত বাড়ে চাহিদা তত বাড়ছে যেটাকে আমরা ক্রয় ক্ষমতা বলি ক্রেতার আয় বাড়লে তো ক্রয় ক্ষমতা বাড়ে তাহলে সাধারণত জিনিসের চাহিদা বাড়ে এই সমস্ত জিনিস যাদের ক্ষেত্রে এই নিয়মটা কার্যকর হচ্ছে তাদের আমরা বলবো নর্মাল গুডস বা স্বাভাবিক দ্রব্য শব্দগুলো মাথায় রাখো এগুলো তোমরা টেক্সট বইতে পাবে এর উপরে প্রশ্নও হবে সাধারণ দ্রব্য বা স্বাভাবিক দ্রব্য বা নর্মাল গুডস সেই সমস্ত জিনিস যেগুলো ক্রেতার আয় বৃদ্ধি পেলে চাহিদা বৃদ্ধি পায় আবার অন্য রকমও আছে ক্রেতার আয় বাড়ছে কিন্তু কিছু জিনিসের চাহিদা কমছে তাদেরকে আমরা বলবো নিকৃষ্ট দ্রব্য বা ইনফেরিয়র কমোডিটি এই সমস্ত জিনিসের চাহিদা আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কমে যায় কারণ ক্রেতার যখন আয় বাড়ছে তিনি তখন অন্য উৎকৃষ্ট দ্রব্য যেটা তার কাছে উৎকৃষ্ট দ্রব্য তার দিকে ঝুঁকছেন এখানে মেনশন করা দরকার একটা কমোডিটি আমার কাছে নিকৃষ্ট হওয়া মানে কিন্তু আরেকজনের কাছে নিকৃষ্ট নয় যেটা আমার কাছে ইনফেরিয়র সেটা আরেকজনের কাছে নর্মাল গুড হতেই পারে খুব স্বাভাবিক এটা ক্রেতা নিজস্ব একান্ত নিজস্ব পছন্দের বিষয় নেক্সট কমস ওয়ান মোর টপিক ওয়ান মোর ডিটারমিনেন্ট সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দ্রব্যের দাম আদার রিলেটেড গুডস প্রাইস অফ আদার রিলেটেড গুডস কোট আন কোট রিলেটেড এই সংশ্লিষ্ট বা রিলেটেড টার্মটা আমি খুব সব জ্ঞানে ব্যবহার করছি কারণ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা না লিখে যদি শুধু অন্যান্য দ্রব্যের দাম লেখো তাহলে কিন্তু তোমার উত্তরটা যথাযথ হলো না কিরকম সংশ্লিষ্ট বা সম্পর্কযুক্ত আমি একটু উদাহরণ দিই তাহলে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হবে ধরো আমি কফি খেতে খুব পছন্দ করি ইন্দেড আমি পছন্দ করি কিন্তু কফির দাম যদি এতটাই বেড়ে যায় যে সেটা আমার ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেল তখন আমি কি করব হয় আমি কফি একেবারেই খাবো না অথবা আমি কম পরিমাণে খাবো এবং তার বদলে কিছুটা আমি অন্য কোনো রিফ্রেশিং কিছু খাবো যেমন চা এক্ষেত্রে কি হলো চায়ের চাহিদাটা আমার বাড়িতে বেড়ে গেল চায়ের দামের কোনো পরিবর্তন হয়নি চায়ের গুণাগুণে কোনো চেঞ্জ হয়নি অথচ চায়ের চাহিদাটা কিন্তু হঠাৎ করে বেড়ে গেল কেন কফির দাম বেড়ে যাওয়ার জন্য যেহেতু চা এবং কফি দুটো সংশ্লিষ্ট দ্রব্য রিলেটেড কমোডিটিস এবং একটা আরেকটার সঙ্গে একই সঙ্গে খাওয়া যায় না কেউ কখনো কাউকে দেখেছ এক হাতে চা এক হাতে কফি একসঙ্গে খাচ্ছে হয় না তাহলে অ্যাট এ টাইম আমরা যে কোনো একটাই কনজিউম করি তাহলে এই দুটো জিনিসকে আমরা বলবো একে অপরের পরিবর্ত দ্রব্য বা সাবস্টিটিউটস এই সাবস্টিটিউটসের ক্ষেত্রে কিন্তু একটার দাম কমলে আরেকটার চাহিদা হঠাৎ করে বেড়ে যায় অন্যরকম সংশ্লিষ্ট দ্রব্য হতে পারে যেমন চা এবং চিনি আমি যদি আজকে চা খাওয়া একেবারেই ছেড়ে দিই তাহলে আমার বাড়িতে চিনির চাহিদাও কিছুটা হলে অন্তত কমবে কারণ চা আর চিনি দুটো আমি একই সঙ্গে কনজিউম করি তাহলে এই ধরনের দুটো কমোডিটি যারা এক সঙ্গে কনজিউমড হয় ক্রেতা একই সঙ্গে ভোগ করেন তাদের আমরা বলবো পরিপূরক দ্রব্য বা কমপ্লিমেন্টারি কমোডিটিস এরাও কিন্তু সংশ্লিষ্ট একটার দাম বাড়লে আর একটার চাহিদা প্রভাবিত হয় 
চায়ের দাম বাড়লে যদি আমি চা খাওয়া ছেড়ে দিই চিনির চাহিদা কিন্তু কমে যায় যদিও চিনির দাম পাল্টায়নি যদিও চিনির গুণমানে কোনো পরিবর্তন হয়নি যেহেতু এরা রিলেটেড একটা দামের সঙ্গে আর একটা চাহিদা রিলেটেড রিলেটেড নয় এমন দ্রব্য সামগ্রীর ক্ষেত্রে এই প্রভাব আসবেই না যেমন ব্ল্যাক বোর্ডের দাম যদি পরিবর্তিত হয় তার সঙ্গে আমার জুতো কেনার চাহিদার কোনো সম্পর্ক থাকবে না বিকজ দে আর নট এট অল রিলেটেড কমোডিটিস রাইট অ্যান্ড লাস্টলি উইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আজকের দিনে এটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ একটা লাস্ট ডিটারমিনেন্টের কথা আমরা বলি ব্যক্তিগত চাহিদার সেটা হচ্ছে প্রদর্শন প্রভাব বা ডেমনস্ট্রেশন ইফেক্ট আমার হয়তো জিনিসটার প্রতি সত্যি সত্যি চাহিদা ছিল না আমি অভাব বোধ করিনি এতদিন যে আমি পাশের বাড়ির একজনকে দেখলাম তার হাতে জিনিসটা আছে ওই স্মার্টফোনটা ওই আইফোনটাই আমার খুব প্রয়োজন হয়ে পড়ল আমার ওটাই চাই এবং এক্ষুনি চাই রাতারাতি কিন্তু ফোনটার প্রতি আমার চাহিদা তৈরি হয়ে গেল আমি এমন একটা শাড়ি বা এমন একটা গহনা একজনকে পড়তে দেখলাম যেটা আমি আগে কখনো দেখিনি স্বপ্নেও ভাবিনি আমাকে কিনতেই হবে কিন্তু দেখেই আমার মনে হলো এটাই আমাকে কিনতে হবে এই যে কারোরটা দেখেই আমার ইচ্ছে জাগা চাহিদা তৈরি হওয়া এটাকে আমরা বলতে পারি প্রদর্শন প্রভাব অ্যান্ড অ্যাডভার্টিজমেন্ট ইজ প্লেইং আ ভেরি ভাইটাল রোল আমরা প্রত্যেক দিন রাস্তায় বেরোলেই বড় বড় বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং দেখতে পাই তাতে অনেক অনেক ছবি অনেক অনেক সুন্দর আকর্ষণীয় ট্যাগ লাইন এই ক্রিমটা মাখলেই আপনাকে সুন্দর লাগবে এটা মাখতেই হবে ফর্সা হওয়ার জন্য দেখা মাত্রই আমার চাহিদা তৈরি হয়ে গেল ক্রিমটার প্রতি আগে কিন্তু এই ক্রিমের নাম আমি জানতামই না তাহলে ডেমনস্ট্রেশন এফেক্ট বা প্রদর্শন প্রভাব কিন্তু চাহিদার একটা খুব ইম্পর্টেন্ট নির্ধারক বিষয় নেক্সট আমরা এর পরে যে অংশে যাব সেটা তোমরা প্রাথমিকভাবে জেনেছ চাহিদা রেখা राज्य का प्रथम सेवक राज्य के जायज अधिकारों को निश्चित रूप से लेकर रहेंगे पर कोई मुझे बताए तो सही मेरा ये कहना है ये घड़ी राजनीतिक रोटी सेकने की नहीं है वो अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए कदम कर रहे हैं ये बहुत भयानक चीज है तो डेथ टोल आपको भी क्या लग रहा है कि सही जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं आ रहा है आपकी एक्सपर्ट कमेटी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती है नंबर ऑफ डेथ इज सेवन एक घंटे के कम समय के अंदर दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सात से तीन आ जाता है छिपा क्यों रहे हैं बहुत सारे विपक्ष दलों में से भी ऐसे क्वेश्चन उठा रहा है अभी हमारे यहाँ जब पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय मुख्यमंत्री जी इसके बारे में क्वेश्चन पूछा उनका रिस्पॉन्स आज भी मेरे कानों में पूछता है I fail to understand how markers can be a communal question. स्वाधीन चलराशि चाहिदार বা কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড সেটা হয় এখানে নির্ভরশীল চলরাশি বা ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল অ্যান্ড কিউ ইজ আ ফাংশন অফ পি 
অর্থাৎ চাহিদার পরিমাণ দামের উপরে নির্ভরশীল এই ম্যাথমেটিক্যাল রিলেশনটা যখন আমরা গ্রাফিক্যালি প্রেজেন্ট করব সেটাই হলো চাহিদা রেখা একটা জিনিস উল্লেখ করি সব টেক্সট বুকে থাকে না নর্মালি আমরা ম্যাথামেটিক্সে যে কনসেপ্টে গ্রাফ ড্র করি তাতে ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল যেটা অর্থাৎ নির্ভরশীল চলরাশি যেটা সেটা ওয়াই অ্যাক্সেসের আঁকি আর স্বাধীন চলরাশি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলটাকে আমরা এক্স অ্যাক্সেসে আঁকি এক্ষেত্রে কিন্তু চাহিদা রেখার ক্ষেত্রে বিষয়টা একেবারে উল্টো এটা কোনো স্পেসিফিক টেকনিক্যাল কারণ নেই অ্যালফ্রেড মার্শাল এই পদ্ধতিতে চাহিদা রেখাটা এঁকেছিলেন বহু যুগ আগে সেই প্রথা অবলম্বন করে বলো অনুসরণ করে বলো এই ট্রেডিশনটা কিন্তু চলে আসছে প্রথাগতভাবে আমরা উল্লম্ব অক্ষে বা বাই অ্যাক্সেসে ভার্টিক্যাল অ্যাক্সেসে দাম এবং হরিজন্টাল অ্যাক্সেসে চাহিদার পরিমাণ প্লট করি এবং একটা বিপরীত সম্পর্ক দাম এবং চাহিদার পরিমাণের মধ্যে একটা নেগেটিভ রিলেশন যেহেতু আছে সেহেতু আমরা একটা নিম্নমুখী চাহিদা রেখা পাই ছবিতে যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা একটা স্ট্রেট লাইন ডিমান্ড কার্ভ সব সময় যে চাহিদা রেখা স্ট্রেট লাইন হবে ইটস নট লাইক দ্যাট এটা একটা সিম্পলিফাইড ভার্সন চাহিদা আবার আলোচনায় ফিরব আমাদের সঙ্গে একজন পড়ুয়া রয়েছেন টেলিফোনে অনিরুদ্ধ ঘোষাল রয়েছে আমাদের সঙ্গে পড়ুয়া অনিরুদ্ধ কি প্রশ্ন রয়েছে তোমার ম্যামের কাছে হ্যাঁ আমি অনিরুদ্ধ বাবা বলছি নমস্কার ম্যাডামের কাছে আমার ছোট্ট একটা প্রশ্ন ছিল উনি যদি অন্য একটা বিষয় আলোচনা করছেন ইকোনমিক্স অনিরুদ্ধ কি রয়েছে আপনার সঙ্গে হ্যাঁ হ্যাঁ পাশে আছে তাহলে অনিরুদ্ধ কে একটু ফোনটা দিলে ভালো হয় সঙ্গে <laughs> থাকুন সরলীকরণ করা হয়েছে এতগুলো নির্ধারক বিষয়ে যদি একই সঙ্গে পরিবর্তিত হয় বারে কমে তাহলে তো তার একটা যথাযথ প্রভাব বিচার করা যায় না কোনটা চাহিদাকে প্রভাবিত করছে কতটা করছে সেজন্য দাম ছাড়া অন্যান্য সমস্ত নির্ধারক বিষয়কে আমরা ফর দ্য টাইম বিং ধরে নিচ্ছি স্থির বা অপরিবর্তিত এখানে একটা কথা বলতে চাই যারা ইংলিশ ভার্সনে লিখবে তারা কখনোই কনস্ট্যান্ট কথাটা ইউজ করো না অল আদার থিংস রিমেনিং কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্ট শব্দটা আমরা এখানে ব্যবহার করব না বরং তার বদলে আমরা লিখতে পারি অল আদার থিংস রিমেনিং আনচেঞ্জড বা অল আদার ফ্যাক্টার্স রিমেনিং সেম বা ইকোনমিক্সের পরিভাষায় আমরা লিখতে পারি সেটারিস পেরিবাস উইচ মিন্স অল আদার থিংস রিমেনিং আনচেঞ্জড যাই হোক তো সমস্ত বিষয়ে যা যা চাহিদা নির্ধারণ করে তা যদি আমরা অপরিবর্তিত ধরে নিই দামের সঙ্গে চাহিদার এই যে বিপরীত সম্পর্ক এটাকে চাহিদা সূত্র বলে দাম বাড়লে চাহিদা কমবে দাম কমলে চাহিদা বাড়বে এই বিপরীত সম্পর্কটাকে আমরা গ্রাফিক্যালি যখন দেখিয়েছি ডিমান্ড শেডিউল দিয়ে ডিমান্ড কার্ভ পেয়েছি যেহেতু ইনভার্স রিলেশন সেজন্য একটা নিম্নমুখী বা ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং কার্ভ আমরা পেয়েছি চাহিদার এই যে নিয়ম অর্থাৎ দাম বাড়লে চাহিদা কমছে এটার পেছনে একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট যুক্তি অ্যালফ্রেড মার্শাল আমাদের দিয়েছেন ল অফ ডিমিনিশিং মার্জিনাল ইউটিলিটি এই তত্ত্বটাকে ব্যাখ্যা করেছে কেন নিম্নমুখী কেন বিপরীত সম্পর্ক মার্শালের থিওরি বলছে মার্জিনাল ইউটিলিটি আর ভারসাম্য দাম অর্থাৎ ক্রম ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগিতার নিয়ম যেটা প্রান্তিক উপযোগিতা এবং ভারসাম্য দাম দুটো পরস্পর সমান হবে প্রান্তিক উপযোগিতা ক্রম হ্রাসমান কেন একই জিনিসের বিভিন্ন ইউনিট আমরা যত বেশি পরিমাণে ভোগ করতে থাকি সেই জিনিসটার থেকে আমাদের উপযোগিতা তত কমতে থাকে ভালো লাগাই বলো বা প্রয়োজনবোধই বলো বা উপযোগিতা বলো তত কমতে থাকে অর্থাৎ যত ভোগের পরিমাণ বাড়বে একই জিনিসের তার থেকে উপযোগিতার পরিমাণ তত কমবে এটাকে আমরা বলছি প্রান্তিক উপযোগিতা কমে যাওয়া বা ক্রম হ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগিতা ডিমিনিশি মার্জিনাল ইউটিলিটি ডিএমইউ সংক্ষেপে আমরা বলি এই সূত্রটাকে এর সঙ্গে কি সম্পর্ক ভারসাম্য দাম এবং প্রান্তিক উপযোগিতা পরস্পর সমান 
price is equal to marginal utility. এবার কোন ক্ষেত্রে আমরা চাহিদা সূত্রতে দেখছি দাম যদি কমে যায় দাম কমে গেলে এই ইকুয়েশনটা হোল্ড করতে হলে দাম বাদিকে মার্জিনাল ইউটিলিটি ডান দিকে আমরা লিখেছি सपोज বাদিকটা যদি কমে যায় ডান দিকটাকেও কমতে হবে সমতা রক্ষা করার জন্য ইকুয়ালিটিটা হোল্ড করার জন্য তাহলে মার্জিনাল ইউটিলিটিকে কমতে হবে মার্জিনাল ইউটিলিটি বা প্রান্তিক উপযোগিতা সেটা কখন কমে যখন আমরা একই জিনিসের বিভিন্ন ইউনিট বেশি 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 পরিমাণে ভোগ করতে শুরু করি কখন বেশি বেশি ভোগ করতে পারব যখন বাজার থেকে সেটা আমি বেশি বেশি ক্রয় করব অর্থাৎ আমি জিনিসটা বেশি করে চাহিদা তৈরি করব তাহলে সম্পর্কটা কিরম দাঁড়ালো দাম বাড়ছে চাহিদা কমছে কেন দামের সঙ্গে প্রান্তিক উপযোগিতার সমতা রাখতে হবে প্রান্তিক উপযোগিতা বাড়তে গেলে বা কমতে গেলে চাহিদা বাড়াতে বা কমাতে বা বাড়াতে হবে কিন্তু এই তত্ত্বটার একটা খুব ছোট্ট অসুবিধে আছে এখানে মার্শাল ধরে নিচ্ছিলেন যে উপযোগিতা পরিমাপ যোগ্য ইউটিলিটি ইজ কার্ডিনালি মেজারেবল হুইচ ইজ অ্যাকচুয়ালি নট উপযোগিতাকে আমরা পরিমাপ করতে পারি না যখন এটাকে আমরা টাকার অঙ্কে কনভার্ট করে পরিমাপ করি তখন এটা মেজারেবল ইন দ্যাট কেস অলসো ইউটিলিটি অফ মানি হ্যাজ টু বি কনস্ট্যান্ট টাকার উপযোগিতাটাকে কনস্ট্যান্ট হতে হবে দেন উই হ্যাভ এ বেটার অল্টারনেটিভ থিওরি টু এক্সপ্লেন দিস ল অফ ডিমান্ড সেটা পরবর্তীতে কারা দিলেন হিক্স অ্যালেন প্যারেটো এই ধরনের বিখ্যাত অর্থনীতিবিদরা তাদের নিরপেক্ষ তত্ত্ব যেটা নিরপেক্ষ তত্ত্ব তাতে এসে দেখালেন যে দামের প্রভাবের দুটো অংশ আছে একটা হলো পরিবর্ত প্রভাব আর একটা হলো আয়ের প্রভাব এই দুটো প্রভাবের মিলিত প্রভাবই হচ্ছে দাম প্রভাব পরিবর্ত প্রভাব কি জিনিস প্রথমে এটাই আলোচনা করি একটা জিনিসের দাম বাজারে যখন কমে যায় তখন সেই জিনিসটা তার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য জিনিসের তুলনায় সস্তা হয়ে পড়ে অর্থাৎ তার আপেক্ষিক মূল্য রিলেটিভ প্রাইস কমে যায় সেক্ষেত্রে ক্রেতার হাতে প্রকৃত আয়টা বেড়ে যায় তখন ক্রেতার হাতে টাকার পরিমাণ একটু বেশি থাকে কারণ যে জিনিসটা তিনি কিনছিলেন সে জিনিসটার দাম কমে গেছে সেক্ষেত্রে তিনি ওইটা আরো বেশি বেশি করে চাহিদা তৈরি করবেন চাহিদা বাড়ছে অথবা সময়টা একেবারেই শেষের দিকে ম্যাম আলোচনা শেষ করতে হবে আজকে আমাদেরকে আর আজকে আমাদের সঙ্গে ছিলেন নিরিতা বসু যাদবপুর বিদ্যাপীঠের শিক্ষিকা আমাদের সঙ্গে ছিলেন ম্যামকে অনেক ধন্যবাদ আজকে আমরা মূলত যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করছিলাম অর্থনীতির সংজ্ঞা এবং বিষয়বস্তু এবং সেকেন্ড হাফে আলোচনা করছিলাম দ্বাদশ শ্রেণীর চ্যাপ্টারে চাহিদা তত্ত্ব নিয়ে পড়ুয়ারা তোমরা আমাদের সঙ্গে যারা ছিলে তাদেরকেও অনেক ধন্যবাদ এবং দেখতে থাকুন বাংলা ভারত যে বাংলা ভারতের কথা বলে